हैलो एंड वेलकम टू रेस अकैडमी सत श्रीकाल सारू अकाउंट्स का पार्ट चौथा मैं लैके आयागा इस तो पहले पार्ट तीन हो चुके अज थोड़ा जहा पार्ट है जोड़ा वह छोटा रहेगा क्योंकि ये नमेरीकल सो मैं आया सी भी यदि अलग वीडियो बना दा बाकी थोड़ा जी टाइम की कमी सी इस करके मैं इनू पहला लिया है हालांकि मैं थोड़ा जहा बाद करवाना सगा डैटर्स टर्न ओवर रेशो एक क्वेश्चन पिछले वार जो पटवारी का एग्जाम होगा जो कैंसल होने तो पेल जिद अकाउंट्स आया स वो भी यह क्वेश्चन पूछा गया है एंड के मैं तो पूछूंगा तुम आंसर वह पक्का दूंगे तो मैं दसदा कि डैट टर्न टर्न ऑफ टर्न ओवर रेशो है जी की होंगी है राइट सो जेकर सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हो पाब पी सी की तैयारी करना चाहते हो अलग चैनल मैं बनाया गा तो उस चैनल में सबसक्राइब कर सकते हो लिंक है जो उस डिस्क्रिप्शन के मिल जूगा एक दो जड़िया उन्होंने जानकारियाँ पी सी एस वास्ते मैं पाइया भी हुई तुम वीडियोज़ देख सकते हो राइट सो अकाउंट का पार्ट फोर है सो मेरे हिसाब से बहुत वो समझ लग रहा होगा सो आप हम करते हैं डैटर टर्न ओवर रेशो की गल डैटर टर्न ओवर रेशो न बेसिकली डैटर मैं तो पहले ही दसिया कि क्रैडिटर होंगे डैटर होंगे ठीक है जो आप मान लो कि तो समान लैन जाने तो आप जो क्रैडिट करते हैं तो आप उधार चीज़ ली है क्योंकि आप क्रैडिट कार्ड तो उधार चीज़ लै लें मुड़ के बाद आप टाइम टू टाइम उन्होंने चुकाते रहने ठीक है इस तरह डैटर जा तो आप उधार दें भी हैं राइट तो एक कंपनी की एफिशेंसी देखी जाती है डैटर टर्न ओवर रेशो के मुताबिक कि वह जिन्ना उन्हें उधार दिता से वह कि टाइम बाद वापस लै रही है या वो एफिशेंसी कि जे मान लो सीधी जी गल है कि उन्हें नब्बे लख दस लख आप गल करिए दस लख जेकर उन्हें दिता से तो नौ लख वापस आ गया एक लख वापस आने वाला रहा गा यानी कि एक लख जरा कि जो उधार हजे खड़ा गा तो कह का मतलब यह एक तरह की पोजिशन है जी वी पोजिशन है कि वह मैक्सीम आ जो वापस आ गया तो इस तरीके जी डैटर टर्न ओवर रेशो आखी जाती है क्योंकि आप पैसा लें आप रिसीव करते हैं इस करके रिसीवेबल टर्न ओवर एशो भी र रेशो भी कहा जाता गा सो प्लीज़ ये कन्फ्यूज़ नहीं होना कि डैटर टर्न ओवर रेशो इज ऑलसो कॉल्ड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो क्योंकि आप वापस लेना तो एक तरह कंपनी की एफिशेंसी देखी जाती है कि कंपनी का जोड़ा उधार है वह कितने फसया तो नहीं होया जब कंपनी किसी ने उधार दिता तो वह वापस आ चुक है ज कि मैक्सीम वापस आ चुक है ज फिर आप रेशो के मुताबिक आप कड़ते हैं डैटर टर्न ओवर रेशो के मुताबिक आप कड़ते हैं कि टोटल क्रैडिट सेल कि फिर एवरेज नैट रिसीवेबल यानी कि एवरेज वो रिसीव कि कर रहा है तो वह किन्ने टाइम के अपना जोड़ा डैटर आ उन्होंने रिसीव कर सकती है इसे आप डैटर टर्न ओवर रेशो कहने ठीक है समझ लग गई जो मैं नमेरीकल कराऊँगा एग्जाम्पल समझाऊँगा उदू तो चंकी तरह समझ लग जाना गा वैसे तो यह भी चीज़ समझ लग गई होनी सीधी जी गल है जे मैं तो दस लख उधार दिता गा तो मैं डैटर टर्न ओवर रेशो के थ्रू यह देखूंगा कि मेरे टोटल क्रैडिट सेल्स किन्ने कि बारह लख फिर मैं एवरेज देखूंगा कि तुम मैं एवरेज एवरेज करके कि चुका रहे हो जेकर मान लो दो, दो लख करके चुका रहे हो तो एवरेज कि टाइम आजूगा सिक्स टाइम्स आजूगा यानी कि छे बार चो मेरा सारा चक्या जाऊगा राइट बारह लख बटा छे लख कि आजूगा दो टाइम्स आजूगा ठीक है जेकर दो दो मुताबक चकोगे जेकर छे लख हो गया तो सॉरी जेकर दो दो लख हो गया फिर छे टाइम्स आ गया क्योंकि दो ठीक है बारी बारह जेकर छे आ गया तो छे दूनी बारह राइट सो जो मैं करवाऊंगा तो उदो चंकी तरह समझ लग जूगा ठीक है बेसिकली रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो तो डैटर टर्न ओवर रेशो की है इज़ एन अकाउंटिंग मैजर यूज टू मैजर हाउ इफेक्टिव ए कंपनी इज इन एक्सटेंडिंग क्रैडिट एज वैल एज कलैक्टिंग डैबिट्स कलैक्टिंग डैट्स मतलब की हो गया तुम अपना जो उधार दिता से कलैक्ट कर रहे हो राइट द रिसीवेबल्स टर्न ओवर रेशो इज एन एक्टिविटी रेशो दस दी है मैजरिंग हाउ एफिशियंटली अफिरम और कंपनी यूज इज इट्स एसट्स ठीक है सो बहुत सौखे ढंग डैटर टर्न ओवर रेशो जेकर तो फार्मूला पूछा जाए तो क्रैडिट सेल्स टोटल क्रैडिट सेल्स या नैट क्रैडिट सेल्स भी कह दें अपॉन एवरेज नैट रिसीवेबल तुम कि रिसीवेबल नैट जो लै रहे हो गए तो वह डैटर टर्न ओवर रेशो आजूगी सीधी जी गल जेकर तो डैटर टर्न ओवर रेशो पता होगी फिर तुम एवरेज कलैक्शन पीरीयड कड सकते हो ठीक है सो कह का मतलब डैटर टर्न ओवर रेशो बस यही है कि जेकर तुम दस करोड़ किसी को दिता गा तो वह तो दो, दो करके वापस कर रहा है तो डैटर टर्न ओवर रेशो कि आजूगा दस करोड़ अपॉन दो करोड़ तो कि आजूगा फिर यह पां पां टाइम्स आजूगा यानी कि दो पां दस तो पां टाइम्स है जोड़ा वो डैटर टर्न ओवर रेशो आ गया हूँ एवरेज कलैक्शन पीरियड की है पीरियड तो ही तो दस रहा कि तू 
ਦਿਨ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਥ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਰਾਈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਟਸ ਦਾ ਡੇਟਸ ਦੈਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲਸ ਵਰ ਮੇਡ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਟਸ ਦੱਸਦਾ ਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਆ ਉਹ ਬਣੇ ਆ ਜਾਂ ਦਾ ਡੇਟਸ ਦੈਟ ਦਾ ਮਨੀ ਵਾਸ ਰਿਸੀਵਡ ਕਲੈਕਟਡ ਫਰਮ ਦਾ ਕਸਟਮਰਸ ਉਹ ਡੇਟਸ ਦੱਸੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਆ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੈਟਰਸ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੰਥ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਊਗਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਡੈਟਰਸ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ 2-2 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਊਗੇ ਤਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਊਗੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਟ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ 365 ਡੇਜ਼ ਅਪਾਨ ਡੈਟਰਸ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ ਜੇਕਰ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੇਕਰ ਡੇਟ ਡੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 365 ਵਟਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਮੰਥ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਮੰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 12 ਮੰਥ ਅਪਾਨ ਡੈਟਰਸ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਟਰ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਐਵਰੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਉਣ ਆ ਸਕਦਾ ਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਡੈਟਰਸ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਓਪਨਿੰਗ ਡੈਟਰਸ 37000 ਆ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡੈਟਰਸ 43000 ਆ ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਆ 6 ਲੱਖ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਸੇਲਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 80000 ਆ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਡੈਟਰਸ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਡੈਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡੈਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਓਪਨਿੰਗ ਡੈਟਰ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡੈਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਓਪਨਿੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ
ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਸੇਲ 6 ਲੱਖ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ 80000 ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਕੱਢ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 5 ਲੱਖ 20000 ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੈਟਰਸ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਡੈਟਰਸ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਉਹ ਆ ਜੂਗੀ 5 ਲੱਖ 20000 ਅਪਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 40000 ਨੈਟ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੈਟਰਸ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ 13 ਟਾਈਮਸ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਟਰਸ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁਣ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਡੈਟਰ ਟਰਨਓਵਰ ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਈ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਆ ਟੋਟਲ ਸੇਲ ਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡੈਟਰ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਲਈ ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਐਵਰੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ 365 ਵਟਾ ਡੈਟਰ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨਾ 13 ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਵਟਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 0. ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣੂਗਾ 365 ਵਟਾ 13 ਜੇਕਰ ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 13 ਦੂਣਾ 26 ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ 13 7 91 ਲਗਭਗ 27 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਅਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ 28 ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 27 ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੈਸੇ 27 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਟਰ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਫ ਦਾ ਡੈਟਰ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ ਇਜ਼ 4 ਟਾਈਮਸ ਦੈਨ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਪੁੱਛਿਆਗਾ ਬਾਕੀ ਪੀਸੀਐਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਕੰਪਲੀਟ ਜੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 100% ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ